De landen in de wereld zijn in aanloop naar de klimaatconferentie COP28 nog ver om het vereiste niveau van emissies te bereiken en schade aan de wereld te voorkomen. Dit zei president Chandrika Pashat Santoki woensdag in zijn toespraak tijdens de 78e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. De klimaatconferentie wordt dit jaar gehouden van 30 november tot 12 december in Dubai. President Santoki benadrukte dat zijn land onder andere de dupe wordt van klimaatverandering, ondanks het slechts een van de drie koolstofnegatieve landen is. While Suriname currently is experiencing extraordinary high temperatures, resulting in challenges with regard to the availability of drinking water, inland areas are increasingly flooded by heavy rainfall and coastal areas are threatened by the rising of the seawater level. As a consequence, the people living in remote parts of our vast interior are deprived of work, education, basic utilities and food security is under threat. Het Surinaam staatshoofd haalde verder aan dat het niet zo mag zijn dat over twee maanden de landen deel zullen nemen aan COP28. En dan dezelfde verhalen verteld worden met dezelfde doelen en beloftes, terwijl er daarna niets meer gebeurt. Het takes too long to make the required decisions that will have a meaningful impact and all will improve our living conditions. We need easier access to climate financing. To implement mitigation and adaptation policies, we must walk the talk regarding loss and damage. We must join efforts that call for compensating highly forested countries for the so-called removal credits, as these countries so far have acted as carbon sinks for the whole world without any compensation. De president is gisteren teruggekeerd naar Suriname.